ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ரெசிபி மட்டன் கொத்துக்கறி நம்ம இந்த மட்டன் கொத்துக்கறியை சாப்பாடு இட்லி தோசை பூரி சப்பாத்தி இது எல்லாத்துக்கூடையும் வச்சு சாப்பிட்டா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ஃபஸ்ட்டு அது செய்கிறதுக்கு நல்லா மட்டனை கொத்தி வாங்கிக்கோங்க அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க டூ த்ரீ டைம்ஸ் வாஷ் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா ஒரு ஹெவி பாட்டம் பேன் எடுத்துகிட்டு அதில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் சூடானோனையும் அதில் சோம்பு போட்டு பொறிச்சுக்கோங்க சோம்பு பொறிஞ்சதும் அதில் அரை கிலோவுக்கு சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் அதைய போட்டுக்கோங்க அதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க கறி லீப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கருவேப்பிலை இது ரெண்டும் நல்லா வதங்கட்டும் ஒரு கிலோ கொத்து வாங்கினா அதுக்கு அரை கிலோ கிட்ட வெங்காயம் போட்டால் தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சின்ன வெங்காயம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதிகமாக சேர்த்துறோமோ அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கடுத்தது இஞ்சி பூண்டு பத்து பல் பூண்டுக்கு இஞ்சி சின்ன துண்டு ஆட் பண்ணி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கடுத்ததாக ஒரு டீஸ்பூன் பட்டை பொடி பிளைன் பட்டை வெறும் லவங்கப்பட்டை மட்டும் அரைச்ச பொடி ஒரு டீஸ்பூன் அடுத்தது மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இது நல்லா வதங்குகிற டைமில் நம்ம ஒரு பதினஞ்சு வரமிளகாயை விதை நீக்கிட்டு ரெண்டாக ரெண்டாக கிள்ளி வச்சுருக்கோம் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்கே பதினஞ்சு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கடைசியாக நம்மளோட கொத்தி வச்ச மட்டன் அதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுற மசால் பொருட்கள் இவ்வளவு தான் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டன் மசாலா ஆட் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டன் மசாலா ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க உப்பு டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நல்லா அந்த மட்டன் மூழ்கிற அளவுக்கு ஊற்றி கலரி விட்டு மூடி வச்சு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேகணும் இதே வந்து குக்கரில் செய்கிறாப்பில் இருந்ததுன்னா த்ரீ விசில்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு விட்டால் வெந்துடும் இப்போ மூடி வச்சிடலாம் இப்போ குக் ஆயிடுச்சு அதை இறக்குறக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பிஃபோராக நம்ம பட்டாணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் பச்சை பட்டாணி அது வந்து இந்த கொத்துக்கறி கூட நல்லா மிங்கில் ஆகிட்டு ஒரு நல்ல டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட் கொடுக்கும் இந்த பட்டாணி வேர்ந்தோனையும் நல்லா எண்ணெயெல்லாம் மேலே வரும் அந்த டைமில் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி சர்வ் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இப்போ அதை நல்லா வெந்துருச்சு எண்ணெயெல்லாம் வந்து நல்லா கொதிச்சு மேலே வருது பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி வந்த டைமில் இறக்கி சர்வ் பண்ணிடலாம் இப்போது கொத்துக்கறி கூட பூரி வச்சு சாப்பிட்டா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னா உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ